Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier in U-Boat, einem U-Boat-Simulationsspiel äh, im Zweiten Weltkrieg, Setting Zweiter Weltkrieg. Äh, ein Spiel, das schon etwas älter ist, aber immer noch führend in den U-Boat-Simulationen. Ähm, ich habe das Spiel schon ganz, ganz lange in meiner Steam-Bibliothek. Habe es immer mal wieder angezockt. Bin aber immer wieder auch an der Komplexität dieses Spiels gescheitert. Trotz allem hat es mich nie wirklich losgelassen, weil ich es immer irgendwie schaffen wollte, doch mal eine äh, erfolgreich in diesem Spiel eine längere Kampagne zu spielen. Daher habe ich äh, die letzten Wochen, Monate durchaus verbracht, immer mal wieder mir ein Let's Play anzuschauen von anderen YouTubern. Unter anderem Torgrim D, dessen Kanal ich in der Videobeschreibung gerne verlinke. Da habe ich mir sehr viel abgeschaut, sehr viel gelernt, ähm, wie das Ganze denn funktioniert und habe nun beschlossen, mal wieder es zu versuchen, auf eine erfolgreiche Feinfahrt zu gehen. Wir sind jetzt hier in Wilhelmshaven in der Nordsee. Wir schreiben den 1. September 1939, 12.10 Uhr. Die... Ah, Moment... Schwierigkeit des Spiels, Realismus 82% ähm, liegt daran, dass ich den Schwierigkeitsgrad auf schwer gestellt habe und auch die Steuerung, das heißt die manuelle Ziellösung ist gesetzt, das heißt ich muss die muss nicht mich auf die KI verlassen, dass die Torpedos ähm, automatisch richtig eingestellt werden, sondern mache das alles selbst, das habe ich mir irgendwie abgeschaut, ich hoffe das funktioniert. Ansonsten habe ich die, die, die ähm, Mannschaftssteuerung habe ich jetzt nicht, habe ich zu, nur zur Hälfte ähm, der KI überlassen, deswegen ist es nicht vollständig äh, realistisch. Ich habe in dem, ich habe kurz angespielt und habe hab auch versucht, die Mannschaft komplett manuell zu steuern. Das war allerdings eine Katastrophe. Also das System habe ich noch nicht so ganz verstanden, deswegen mache ich das halbautomatisch. Das heißt, ich muss immer noch mit der Mannschaft interagieren und ihnen Befehle geben, aber ich muss nicht mehr vollständig alles von Dienstplänen, Schichtplänen und so weiter ähm, selbst machen. Hoppala! What happens now? Ah, da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Das können wir getrost wieder verlassen. Ähm, was mir, also hier, diese Dienstpläne, die kann man ja, kann man ja äh, selbst designen. Ja, es hängt. Es braucht immer lange, äh, um verschiedene Dinge zu laden. Ich weiß nicht, woran das liegt. Mein Rechner sollte eigentlich dicke ausreichen, um das Spiel flüssig zu spielen. Es ist auch nur manchmal. Ich finde das ein bisschen seltsam. Vielleicht muss ich da noch irgendwas an den Einstellungen verändern. Das soll mich aber nicht abhalten das Spiel trotzdem trotzdem zu spielen. Das ist mein U-Boot. Hübsch sieht's aus. Hübsch sieht's aus. Die Effekte sind auch hübsch. Ähm, meine erste Aufgabe ist es als Kapitän, das bin ich hier. Ja, wir verlassen mal die, die UZO-Station. Gehen in die Ego-Perspektive. Meine erste Aufgabe ist es quasi dafür zu sorgen, dass wir gut ausgerüstet sind, um unsere erste Feinfahrt auch zu überstehen. Dazu gehen wir hier zu diesem wunderschönen Versorgungsoffizier. Was brauchst du, Herr Kaloy? Schau mal. Zeigen Sie mir, was Sie gelagert haben. Schau mal, sehen Sie. Sehen Sie, schau mal. Also, als erstes natürlich müssen wir voll tanken. Und wir schauen nach den Torpedos. Im Bugtorpedolager ist ein Platz frei. Und im Hecktorpedolager, das ist voll. Da sind wir also gut ausgerüstet. Wir schauen nach den Lebensmitteln. 
Wir haben Schweinefleisch, Dosenbrot. Wir nehmen noch mit Kartoffeln. Da nehmen wir mal 25 Kartoffelsäcke. Obst. Obst ist immer gut. Exotische Frü Früchte. Nehmen wir 30. Und Wurst. 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 Sollen wir Wurst mitnehmen? Nein, wir nehmen keine Wurst. Kraftstoff, Torpedos, Gegenstände. Sehr wichtig. Habe ich auch aus den Let's Plays genannt. Kaffee. Wir brauchen Kaffee. Für vier Kaffee zahlen wir 800. Das ist ein teurer Kaffee. Wir müssen eine besondere Qualität haben, dieser Kaffee. Wir haben dabei HE-Munition. Davon nehmen wir auch noch ein bisschen mit. 40 Schuss. Kaufen. Und Ausrüstung. Haben wir... Ersatzteile 4. Wir nehmen noch ein bisschen Ersatzteile mit. Falls wir irgendwie unterwegs in Trouble geraten. Wovon ich jetzt einfach mal stark ausgehe. So. Das ist unser U-Boot. Hier hinten steht der, steht der Offizier an seinem schicken... Was ist das? Ist das ein Benz? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist das ein Benz. Oder ein Opel. Könnte auch ein Opel sein. Man weiß es nicht, weil er keine... Weil er keine... Ähm, kein Kennzeichen hat. Beim Dann reden wir mit dem. Er ist meine Gute erste. Arbeit. Aber einen anderen Spruch hat er leider nicht auf Lager. Dies sind die heutigen Aufträge vom BDU. Streng geheim. Wollen wir mal schauen, was uns der BDU für Aufträge zuschustert. Wie gesagt, manche Sequenzen dauern extrem lange beim Laden. Ich habe keine Ahnung warum. So. Wo sind wir? Feinfahrt. Hier. Und hier. Ja, ich würde sagen, wir nehmen den hier. Rohr 1 geladen. Beginnen Sie Ihres und der Befehl lautet Anmarsch ins Operationsgebiet AN73 bis AN88 im Nordsee und darin 2000 Kilometer zu patrouillieren. Es folgen mögliche weitere Befehle, nachdem das Gebiet erreicht wurde. Mutmaßliche, mutmaßliche Anzahl von Schiffen gering. 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 Ne, dann bleiben wir hier, weil wir sind hier in Wilhelmshaven. Das heißt, wir haben nicht so eine weitere Anfahrt. Erreichen Sie das Patrouillengebiet. Jawohl. Natürlich machen wir das. Alle waren still gestanden. Bereit zum Auslaufen. So, das ist die U-Boot-Ansicht. Da gehe ich später noch drauf ein, soweit so, so ich es bisher verstanden habe. Wir gehen nochmal hier hin und schauen. Wir haben 5 fünf, fünf Offiziere und 18 Matrosen. Mehr können wir auch nicht an Bord nehmen. Das ist gut. Wir gehen in die Karte. Hier sind wir. Und wir setzen einen Kurs ins Patrouillengebiet. Und sagen langsame Fahrt, halbe Fahrt voraus. Springen in der Zeit. Damit wir eine saubere Anfahrt haben. Sehr schön. Wunderbar. 
Rohr 4 geladen. So. Jetzt können wir auch schnell vorspulen. Schornsteinrauch, das können wir ignorieren. Das werden unsere Schiffe sein. Die befinden sich hier noch. Zack, sind wir im Patrouillengebiet. Das funken wir auch ans Hauptquartier. Wir sind angekommen. Jetzt können wir uns überlegen, das habe ich auch von Torgrim mir abgeschaut. Torgrim D. Wir können uns überlegen, wo denn höchstwahrscheinlich Schiffe fahren. Ähm, wahrscheinlich hier in diesem Bereich wird, werden relativ viele Schiffe unterwegs sein. Hier haben wir den Hafen von London, hier haben wir Portsmouth und den, den Ärmelkanal, der ja bekanntlichermaßen durchaus von Schiffen durchfahren wird. Die dann wahrscheinlich hier so die Küste lang schippern. Und deswegen werden wir auch erst einmal hier in Richtung Ärmelkanal verlegen. Um dann hier auch das erste Mal ein kurzes Rundhorchen zu machen. Ich bin ja so aufgeregt. Ich bin so aufgeregt. Wir fahren immer noch über Wasser. In der Hoffnung, dass wir jetzt nicht entdeckt werden. Strahlender Sonnenschein. Dann fahren wir ein bisschen weiter hier hin. Jawohl. Und dann würde ich sagen, das könnte das erste Gebiet sein, wo wir mal Patrouille fahren. Vor der Hafeneinfahrt von London. Das erste Mal gehen wir jetzt auch unter Wasser. Allerdings... Oh, habe ich da eine Nachricht? Sieht so aus, als hätte ich eine Nachricht... Die habe ich wohl übersehen. Gott ist hier dunkel. Gott ist hier finster. Und steigen ins Boot ein. Das läuft jetzt wieder ausgezeichnet flüssig. Und dann schauen wir mal, wie viel Wasser wir haben. Wir haben 34 Meter. Unter Kiel. Das heißt, 50 Meter tauchen wird schwierig. Da setzen wir das Boot direkt mal ähm, auf Grund. Deswegen entfernen wir uns mal ein bisschen weiter in die, äh, in, in, von der Küste. Fahren ein bisschen mehr in die Mitte. So. So. Der chillt hier so rum, der Captain. Kapitän Leutnant Kaloin. Dann schauen wir noch einmal. Siebenundvierzig Meter, gut. Dann geben wir den Befehl auf 30 Meter. Nein, 30. Ich habe 30 angeklickt, der sagt aber 50. Warum? Wahrscheinlich wollten sie nicht jede, jede mögliche Tauchtiefe ähm, ansagen ich lassen. Nicht mehr aus. Alle Abteilungen sind trocken. So lange sind wir noch gar nicht auf See. Wir schalten den Kreiselkompass aus. Hat. Wechseln auf E-Motor. Sehr schön. Ich möchte das nicht. Ich möchte die Kombüse ausschalten. Kann ich das? Darf ich das? Hallo? Nein. Wir sind schon so lange auf See. Ich halte nicht mehr aus. Ich kann es hier wohl nicht machen. Das heißt, ich muss hier einmal raus. Äh, und dann kann ich hier bei der Kombüse die Kombüse ausschalten.
Und dann gehen wir auf blaues Licht. Wir haben die Tiefe erreicht. Wir machen das Tiefenruder. Machen wir manuell. Wir sind schon so lange auf See. Ich halte es nicht mehr aus. Blaues Licht. Schalt das blaue Licht ein, mein Freund. Hier, Schornsteinrauch von U48, Schornsteinrauch bei Koordinaten 50, 35. Oh je, je, je. Ja, gute Frage, wo auch immer das ist. Mit feindlichen Aktionen auf Seiten der polnischen Bündnispartner in England und Frankreich ist nicht zu rechnen. Feindliche Handlungen gegen sie sind bis auf weiteres untersagt. Okay. Okay. Spannend. Herr Kaloy. Äußerst spannend. Ja, das ist die falsche Richtung. So, das blaue Licht sagt im Grunde genommen nichts anderes als möglichst still zu sein für die Mannschaft. Wir haben die Kombüse ausgeschaltet. Wir haben das Tiefenruder ausgeschaltet. Wir müssen noch die Maschinen stoppen, damit wir möglichst ruhig sind. Und dann schauen wir mal, ob wir hier irgendetwas wahrnehmen. Das hört sich auf jeden Fall nicht so an. Jedenfalls höre ich nichts. Ich weiß nicht, ob man das, ob ihr das hören könnt. Vermutlich nicht. Weil ich es doch sehr leise gestellt habe, die, die, die Musik. Da aber hier, das könnte der Funkraum sein. Na, das stört natürlich. Aber augenscheinlich würde ich jetzt mal behaupten, ist hier um uns herum gar nichts. Hier habe ich einen leichten... Das hört ihr nicht. Das hört ihr nicht. Das wird zu leise sein, das muss ich vielleicht, äh, vielleicht, vielleicht kann ich das in den Einstellungen Sound, äh, Master, machen wir mal laut, die Musik machen wir mal leiser, die Effekte sind so. Und dann... Gucken wir nochmal, ob ihr das... Aber so wie ich das... Und horchen zu machen. Ich bin ja so aufgeregt. Ich bin so aufgeregt. Wir fahren immer noch über Wasser. In der Hoffnung, dass wir jetzt nicht entdeckt werden. Strahlender Sonnenschein. Dann fahren wir ein bisschen weiter hier hin. Jawohl. Und dann würde ich sagen, das könnte das erste Gebiet sein, wo wir mal Patrouille fahren. Vor der Hafeneinfahrt von London. Das erste Mal gehen wir jetzt auch unter Wasser. Allerdings... Oh, habe ich da eine Nachricht? Sieht so aus, als hätte ich eine Nachricht. Die habe ich wohl übersehen. Gott ist hier dunkel. Gott ist hier finster. Und 
und steigen ins Boot ein. Das läuft jetzt wieder ausgezeichnet flüssig. Und dann schauen wir mal, wie viel Wasser wir haben. Wir haben 34 Meter unter Kiel. Das heißt, 50 Meter tauchen wird schwierig. Da setzen wir das Boot direkt mal ähm, auf Grund. Deswegen entfernen wir uns mal ein bisschen weiter in die, äh, in, in, von der Küste. Fahren ein bisschen mehr in die Mitte. Ja. So. Der chillt hier so rum, der Captain. Kapitänleutnant Kaloin. Und dann schauen wir noch einmal. Siebenundvierzig Meter, gut. Dann geben wir den Befehl auf 30 Meter. Nein, 30. Ich habe 30 angeklickt, der sagt aber 50. Warum? Wahrscheinlich wollten sie nicht jede, jede mögliche Tauchtiefe ähm, ansagen ich lassen. Nicht mehr aus. Alle Abteilungen sind trocken. So lange sind wir noch gar nicht auf See. Wir schalten den Kreiselkompass aus. Hat. Wechseln auf E-Motor. Sehr schön. Ich möchte das nicht. Ich möchte die Kombüse ausschalten. Kann ich das? Darf ich das? Hallo? Nein. Wir sind schon so lange auf See. Ich halte nicht mehr aus. Ich kann es hier wohl nicht machen. Das heißt, ich muss hier einmal raus. Und dann kann ich hier bei der Kombüse die Kombüse ausschalten. Und dann gehen wir auf blaues Licht. Wir haben die Tiefe erreicht. Wir machen das Tiefenruder. Machen wir manuell. Wir sind schon so lange auf See. Ich halte es nicht mehr aus. Blaues Licht. Schalt das blaue Licht ein, mein Freund. Wir sind schon so lange auf See. Ich halte nicht mehr aus. Ah, hier. Schornsteinrauch. Von U48 Schornsteinrauch bei Koordinaten 50, 35. Oh je, je, je. Ja, gute Frage, wo auch immer das ist. Mit feindlichen Aktionen auf Seiten der polnischen Bündnispartner in England und Frankreich ist nicht zu rechnen. Feindliche Handlungen gegen sie sind bis auf weiteres untersagt. Okay. Okay. Spannend. Herr Kaloy. Äußerst spannend. Ja, das ist die falsche Richtung. So, das blaue Licht sagt im Grunde genommen nichts anderes als möglichst still zu sein für die Mannschaft. Wir haben die Kombüse ausgeschaltet, wir haben das Tiefenruder ausgeschaltet. Wir müssen noch die Maschinen stoppen, damit wir möglichst ruhig sind und dann... Schauen wir mal, ob wir hier irgendetwas wahrnehmen. Das hört sich auf jeden Fall nicht so an. Jedenfalls höre ich nichts.
Ich weiß nicht, ob man das, ob ihr das hören könnt. Vermutlich nicht. Weil ich es doch sehr leise gestellt habe, die, die, die Musik. Da. Aber hier. Das könnte der Funkraum sein. Ah, das stört natürlich. Aber augenscheinlich würde ich jetzt mal behaupten, ist hier um uns herum gar nichts. Hier habe ich einen leichten... Das hört ihr nicht. Das hört ihr nicht. Das wird zu leise sein. Das muss ich vielleicht... Äh, vielleicht, vielleicht kann ich das in den Einstellungen... Sound... Master machen wir mal... Laut, die Musik machen wir mal leiser. Die Effekte sind so. Und dann gucken wir noch mal, ob ihr das... Aber so wie ich das sehe, ähm, im Ausschlag hört ihr das nicht. Und balla. Aber ich habe das jetzt mal ein bisschen lauter gestellt, wie man unweigerlich erkannt hat. Hier ist irgendwas. Irgendwas ist da. Der linken Seite von uns. Schauen wir mal auf die Karte. Links von uns. Bedeutet irgendwo hier. Kurs setzen. Zu Befehl. Das heißt, wir setzen da mal einen Kurs weiter in diese Richtung. Schneller, schneller! Maschinen stopp. Alle Maschinen stopp. Das ist der Funkraum. Der hier Störgeräusche einblendet. Hier sind wir wieder im Funkraum. Kann ich das auch ausschalten? Ah, diese Routine bringt mich um. Jeden Tag das Gleiche. Oh, armer Junge. Gott, wir hören nichts. Das heißt, wir schneller, eine langsame schneller. Fahrt. Tanks Lass anblasen. Uns auftauchen. Wir schalten. Ja. 20 Meter. Also Kompass wieder ein, damit wir auch wissen, wo wir sind. Gucken die Lenzpumpe. Ein bisschen Wasser. Schalten wir auch ein. Zurück auf normale Beleuchtung. Diese Routine bringt mich um. Jeden Tag das Gleiche. Wer ist denn da so negativ? Wechseln auf Dieselmotor! 
So, wir machen den Dieselkompressor an. Damit unsere Luftvorräte wieder gefüllt werden. Und dann legen wir einen Kurs hier im Koordinaten setzen. Sehr wohl, Herr Kaloy. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Zu Befehl. In der Hoffnung, dass wir da irgendwie mal einen Kontakt, Kontakt herstellen an verschiedenen Stellen. Machen wir ein Rundhorchen. So, hier wäre gut. Hier wäre sogar sehr gut. Maschinenstopp. Wir gehen auf 30 Meter. Das sollte ja immer noch passen. Und dann geht der ganze Spaß wieder von vorne los. Blaues Licht. Blaues Licht. Und der gute Captain. Posten verlassen. Heute sind wir schon. Noch gar nicht. Kurbelt mal hier. Wechseln auf E-Motor. Auf Seerohrtiefe. Da sieht man, wir sinken. Langsam, aber sicher. Wir können das auch mal ein bisschen weg. Nicht mehr zu sehen. Legen Sie den Kurs an. Sehr wohl, Herr Kaloy. 20 Meter. Tauchen wir ab in die Tiefen. Kurze Kontrolle. Oh, 8 Meter. 8 Meter unter dem Kiel. 30. Wir haben 30 Meter erreicht. 7 Meter unter dem Kiel. Liebe Kombüse, du warst sowieso noch aus. Sehr schön. Funkoffizier machen wir auch mal das Licht aus. Herr Kaloy. Und ich hoffe, ich habe jetzt nicht der kompletten Station das Licht, äh, der Strom aus abgeschnitten. Sonst muss ich das nämlich wieder anmachen. Weg da. Das Gerät ist ausgeschaltet. Ja, wieder mega intelligent. Silence everywhere. Oh, das scheint ja eine, eine relativ entspannte Feindfahrt zu sein. Zu werden. Ohne gegnerischen Kontakt. Also, die ja, okay, Kompass an. Tiefenruder an. Normale Beleuchtung. Gemüse weitermachen. Was gibt es hier zu essen? Getrockneten Fisch, Kartoffeln. Ah, komm. Das ist normal nicht so. Schweinefleisch aus der Dose. Und ein paar frische Früchte. Eben die Stimmung. Anblasen. Tanks anblasen. Tanks anblasen. 
da. Ja, wir machen dann gleich wieder den Kompressor an. Und da kommt das Boot hoch. Wechseln auf Dieselmotor. Ganz sanft, ganz langsam. Wir schalten den Dieselkompressor an. Und dann schauen wir. Kurs auf diese Koordinaten hier. setzen. Bestätigt. So. Legen Sie den Kurs an. Ei, ei, Herr Kaloy. Irgendwo wird sich doch jemand rumtreiben. Schneller, schneller! Hier vor der Küste. Ist ja quasi die Hafeneinfahrt von Legen London. Sie den Kurs an. Bestätigt. So, mutig. Bestimmt keine gute Idee. Wichtiges Funktelegramm. Englische Schiffe sind ab sofort als feindlich anzusehen. Alle U-Boote der ersten Welle werden angewiesen, Frachter nach den Bestimmungen der Prisenordnung anzugreifen. Solange die Prisenordnung gilt, dürfen Frachtschiffe, die unter englischer Flagge fahren, ohne Vorwarnung angegriffen werden. OKM. Holzer. Das machen wir doch. Natürlich auch erstmal. Natürlich auch erstmal äh, was finden. Mutig fahren wir hier direkt vor London. Vor der Hafeneinfahrt von London quasi. Umher. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Sehr wohl, Herr Kaloy. Sind aber augenscheinlich flache Gewässer. Ja, das dachte ich mir. Da hat die KI nämlich unseren Kurs korrigiert, da wären wir sonst in zu, zu wichtiges vom Telegram. Feind in Frankreich befindet sich seit heute 17 Uhr gegen uns im Krieg. Defensive Aktionen gegen französische Kriegsschiffe und Frachter sind erlaubt. U-Boote dürfen keine Schiffe unter französischer Flagge aufbringen oder angreifen. Selbstverteidigung ist erlaubt. Okay. Verrückt. Das heißt, wie, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein französischer Frachter mich angreift? So, also, mal ehrlich, ich fürchte, gegen Null geht das. Gegen Null. Gegen mehr als Null sogar. Wir legen hier einen kleinen Stopp ein. Und lassen das mal die KI machen. Wechseln auf E-Motor! Tanks anblasen! Auch kein Glück. Wechseln auf Dieselmotor! Kurs auf diese Koordinaten setzen. Sehr wohl, Herr Kaloy. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Ei, ei, Herr Kaloy. Ein anderes U-Boot hat etwas entdeckt. Verdächtiger Konvoikurs nördlich. Sende Peilmeldungen. Sende Peilmeldungen. Kurs nördlich. Kurs setzen. Das heißt, er fährt in Jawohl. unsere Richtung. Ist das richtig? Ah 
Ei, 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 hallo. Ein wertvoller Radarprototyp befindet sich auf dem Frachtschiff Empire Howard auf dem Weg nach Hafen von Edinburgh, wo es, zu einem, wo es auf einem speziellen Kriegsschiff zu Testzwecken montiert werden soll. Die Versenkung des Schiffes wird den feindlichen Fortschritt bei dieser Technologie deutlich verlangsamen. Unsere Schätzung nach ist die aktuelle Position AN79 mit dem Kurs von 85 Grad. Das Schiff befindet sich in einem Konvoi, der mit einer Geschwindigkeit von 7 Knoten unterwegs ist. Alles klar. 79, das wird das hier sein. Da ist der Konvoi. Das hier ist ein anderer Kontakt. Mittlere Gruppe, vier bis neun Schiffe. Ja, die wollen es aber gleich wissen hier von mir. Wir fahren hier mal weiter. Äh, Kurs auf diese Koordinaten setzen. setzen uns hier mal ein bisschen in lauer Stellung nach Edinburgh. Das heißt, er fährt ja hier hoch. Er hält Legen sich an Kurs der Küste. An. Hält sich an der Küste. So, wir setzen uns den ersten Marker mal hier hin. Ich bin ja so aufgeregt. 140. Legen Sie den Kurs an. Zu Befehl. Ich bin so aufgeregt. Finden Sie das Schiff Empire Howard. So, wir fahren ja jetzt quasi. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Wir sind nah dran. Jawohl. Jawohl. Abfangkurs berechnet. Nein, ich möchte keinen Abfangkurs. Alter. Ah, ich muss da noch mal genau gucken, warum das so hakt. Das widerstrebt mir. Jetzt soll ich sie versenken. Das werden wir sehr gerne tun. Wir wechseln mal zum Kommandanten. Da sind sie. Schon was erkennen. Nein. Ruhige See, strahlender Sonnenschein. Da taucht langsam eine Silhouette auf. Ja. Das ist doch fein. Freunde, nun zeigt sich, ob ich was gelernt habe oder ob ich wie immer gnadenlos alles versemmel, was man so als, als äh, Kommandant versemmeln kann. Wir gehen nach unten. Erster Check. 15 Meter. Meter unter Kiel. Wir gehen auf 10 Meter. 10 Meter. Legen Sie den Kurs an. Jawohl. Wir versuchen da noch ein bisschen näher Moment. ranzukommen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Es könnte. Es 
könnte gar nicht so Legen Sie den Kurs an. verkehrt sein. müssen da näher ran. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Ei, ei, Herr Kaloy. Müssen da näher ran. Da hilft nichts. Da hilft nichts. Und wir begeben uns mal auf Gefechtsstation. Sagt mir doch jetzt deutlich, dass der Konvoi, dass jetzt die Spitze meines Bootes direkt vor mir ist. Da sehe ich aber nur Festland. Hier sehe ich gar kein Land. Das ist irgendwo hier. Und... Bei 240 war es. Sehe ich die Schiffe. Hier. In Küstennähe. Navigieren ist nicht so. Ich sollte mich, glaube ich, nicht so auf den grünen Punkt drin. Ne? Ja. Ah. Ja, ich lerne es. Ich lerne es noch. Jetzt noch 340. Ist der hier irgendwo? Hier irgendwo? Das wäre 52, allerdings falsche Richtung. So. Also hier irgendwo sollte er wohl jetzt hier sich befinden. Wohl weiter hier. Weiter hier. Kapitän? Ja, Kapitän. Kapitän. Besetze mal bitte den Horschraum. Damit ich eine ungefähre bessere Peilung kriege, wo denn diese dämlichen Schiffe sind. Sag ich doch. Kurs auf diese Koordinaten setzen. So, wir senden das. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Und dann setzen. noch mal ein bisschen leicht den Kurs. Da haben wir das erste Schiff. 
Was ist das? Unbekanntes Schiff. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Nochmal eine langsame Fahrt. Schiff unbekannt. Legen Sie den Kurs Korrigieren an. unseren Kurs nochmal. Das können wir alles löschen. Das ist, brauchen wir nicht mehr. Wir setzen einen Marker. Hinter die Schiffe. Da ist es identifiziert. Was haben wir hier? War sie da? Ja. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Wir müssen die natürlich identifizieren können. Sonst wissen wir ja gar nicht, welches Schiff wir da angreifen. Da haben wir noch eins. War die waren. Oleander. Oleander. Lache Gewässer, alle Maschinen stopp. Oleander. Kriegsschiff. Sein Frachter. Feindlicher Zerstörer auf. 2 Uhr. Mhm. Das macht nichts. Wie hieß denn der Frachter, den wir zerstören müssen? Empire Howard. Okay. Kurs setzen. Schneller, schneller. Fahrt. Die kleine Fahrt und die langsame Fahrt machen relativ wenig Kavitation. Legen Sie den Kurs an. So dass sie uns hoffentlich nicht hören und auch nicht sehen. Koordinaten setzen. Das ist noch ein Schiff. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Ich werde kläglich versagen. Ich weiß es jetzt schon. Legen Sie den Kurs an. Ja, die drehen hier gerade bei. Und drehen die ab. Drehen die ab. Kriegsschiff. Wahrscheinlich sind es zu nah an der Küste. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Dieses Schiff kann ich nicht identifizieren. Warum wird das nicht identifiziert? Schiff unbekannt. Du sollst ja nicht die Stadt angucken, mein Freund. Du sollst die gegnerischen Schiffe angucken. Oh. Unbekanntes Schiff. Großbritannien. Auf jeden Fall Großbritannien. Ist das eine Empire Bell? Empire Tower. Die Liberty ist es nicht. Das ist es auch nicht. Schon der Teilkampf, das müsste. Das müsste eine Empire Tower sein. Wegen diesem Mast hier. Der ist ja. Der ist ja. Hier auch verzeichnet. Hier. Dann dieses ausladende Dingens. Kirchens. Empire Howard. Das ist er. Die müssen wir versenken, Freunde. 
Die müssen wir versenken. So, und das tun wir auch. Aber erst in der nächsten Folge. Wir sehen uns. Bis dahin.